নমস্কার আমি আনন্দ শাস্ত্রী এবং আপনারা দেখছেন অ্যাস্ট্রো টিপস আজকে আমরা আলোচনা করব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে দেবগণ অর্থাৎ দেবগণের মানুষটা কেমন প্রকৃতির হয়ে থাকে সবাই এই গণটাকে খুব বেশি ভালোবাসে এবং এই গণটার প্রতি অত্যন্ত আস্থা যে দেবগণ মানে হচ্ছে একদম মানে নো ডাউট দেবতার সমান বলা যেতে পারে এই গণটিকে নিয়ে আপনাদের কাছে কিছুটা বোঝাবার চেষ্টা করবো যে দেবগণ হচ্ছে কেমন প্রকৃতির হয় দেবগণ মানুষদের ভিতরে কি ধরনের মেন্টালিটি দেখতে পাওয়া যায় প্রথমে আমাদেরকে জেনে নিতে হবে যে গণ আসলে কি আসলে হচ্ছে যে যখন কোনো মানুষ জন্মগ্রহণ করেন যেই দিনকে জন্মগ্রহণ করেন যেই সময় জন্মগ্রহণ করেন সেই দিনকের সেই সময় আকাশের চন্দ্র যেই রাশির মধ্যে থাকে সেটি তার জন্মরাশি হয় এবং সেই সময় আকাশের চন্দ্র যেই নক্ষত্রতে থাকে সেই নক্ষত্র অনুসারেই একজন মানুষের গণ তৈরি হয়ে থাকে এবং কোন কোন নক্ষত্রের মধ্যে দেবগণ হয় অর্থাৎ অশ্বিনী মৃগশিরা পুনর্বসু পুষ্যা হস্তা সাথী অনুরাধা শ্রবণা এবং রেবতী এই নটি নক্ষত্রের মধ্যে যদি চন্দ্র থেকে অর্থাৎ আপনার জন্মের সময় যদি চন্দ্র এই নটি নক্ষত্রের মধ্যে থাকে তাহলে পারে আপনার সাধারণভাবে দেবগণ হওয়ার কথা অত্যন্ত বিশ্বাস অত্যন্ত ভরসা অত্যন্ত ভালো মানুষ অত্যন্ত অত্যন্ত পরিমাণে এই গণটিকে নিয়ে মানুষের মধ্যে কিন্তু আশার আলো দেখতে পাওয়া যায় যে দেবগণ মানে অত্যন্ত একটা ভালো জায়গা রয়েছে আচল রাক্ষসগণ হলে তো বাবা বড় বিপদ হয়ে যেত এখানে আমাদের আলোচনা যে দেবগণের মানুষটা কেমন প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং লাস্টে আমি বলবো যে আদৌ এই সমস্ত ফলগুলো হয় কি হয় না গণ আসলে মেন্টালিটি একজন মানুষের চন্দ্র থেকে মন মানসিকতা বিচার করা হয় এবং চন্দ্র যেই নক্ষত্রের মধ্যে থাকে অর্থাৎ যেই গণে থাকে যেই গণ হয় সেই চাওয়া পাওয়ার গুলোর ভেতরে সুপ্ত বা গুপ্ত রূপ হচ্ছে গণ এবং গণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সেই জাতকের মেন্টালিটি কিরকম প্রকৃতির হয়ে থাকে কোন ধরনের মেন্টালিটি হয়ে থাকে সাধারণভাবে দেবগণের মানুষরা সাধারণভাবে অত্যন্ত উদার প্রকৃতির হয় বুদ্ধিমান হয় সাহসী হয় শ্রদ্ধাশীল হয় এবং সবাইকে নিয়ে চলার প্রবণতা এবং অল্প আহার এরা করতে ভালোবাসে দেবগণের মানুষ যারা হয় অত্যন্ত দান ধান করতে ভালোবাসে অত্যন্ত স্পিরিচুয়াল মেন্টালিটিও এদের ভেতরে দেখতে পাওয়া যায় এরা কিন্তু ভগবানের স্থানে মানে তীর্থ ভ্রমণ করতে ভালোবাসে এবং দেবগণের মানুষ যারা হয় তারা কিন্তু খুব সুন্দর কথাবার্তা বলতে পারে এবং শান্তভাবে নিজের কথাবার্তাগুলোকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারে দেবগণের মানুষ যারা হয় তারা কিন্তু অত্যন্ত চুপচাপ প্রকৃতির হয় দেখলে মনে হবে খুব বোকা বোকা কিন্তু আসলে এরা অত্যন্ত ধূর্ত এবং অত্যন্ত ট্যালেন্টেড হয় দেবগণের মানুষ যারা হয় তারা কিন্তু বাইরে এক রকমের নিজেকে দেখায় এবং ভেতরে কিন্তু তারা এক রকমের মানুষ হয়ে থাকেন আসলে আমি যেগুলো আপনাদেরকে বলছি এগুলো না আপনারা কোথাও শুনেছেন না কোথাও দেখেছেন আসলে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেটা পেয়েছি সেটাই আপনাদের কাছে আমি শেয়ার করে থাকি এর কারণে আমাকে কিন্তু বহু লোক একটু উল্টো পাল্টা কথাবার্তাও বলে ফেলে কিন্তু এটাই ফ্যাক্ট আমি যেটা বলছি দেবগণের মানুষ যারা হয় তারা কিন্তু বাইরে এক রকম ভিতরে কিন্তু এক রকম বাইরে যতটা এরা ভালোভাবে দেখায় লোককে ভিতরে কিন্তু ততটা ভালো নাও হতে পারে দেবগণের মানুষ যারা হয় তারা কিন্তু এরা বুদ্ধিমান হয় এদের কথাবার্তা সুন্দর হয় এবং কথাবার্তার মাধ্যমে সমস্ত প্রবলেমটাকে সমস্ত সমস্যাটাকে সমস্ত বিতর্কটাকে এরা কিন্তু অ্যাডজাস্ট করে ফেলতে পারে দেবগণের মানুষ যারা হয় এরা কিন্তু সাধারণভাবে সরল প্রকৃতির হয়ে থাকে প্রথম দিকে কিন্তু এরা ঝুট ঝামেলার মধ্যে যায় না প্রথম দিকে কিন্তু প্রথম মানে হচ্ছে কি যখন একজন মানুষের একজন মানুষ যখন কিশোর থেকে যুবকে পরিণত হয় যখন একজন মানুষ যৌবনে পদার্পণ করে তখন এক ধরনের মেন্টালিটি তার ভেতরে ক্রিয়েট হতে শুরু করে অর্থাৎ সে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে সমাজ বা পরিবার পরিজনকে কর্মক্ষেত্রকে বা কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি জায়গাগুলোর সঙ্গে সে একাচ হয় এবং সেই কারণে তার একটা নতুন ধরনের বাইরের জগৎকে জানার বাইরের জগতের সঙ্গে মেশার একটা সুযোগ বা একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হয় সেই সময় যে মেন্টালিটি ক্রিয়েট হয় সেই প্রথম দিকে কিন্তু সেই দেবগণের মানুষরা কিন্তু সরল প্রকৃতির হয়ে থাকে কিন্তু সমাজের সঙ্গে সঙ্গে যতটাই তারা পথ অতিক্রম করে ততই কিন্তু এই সরলটা আস্তে আস্তে ওপরের দিকে চলে আসে আর কুটিরটা ভিতরের দিকে চলে যায় দেবগণের মানুষরা যে কুটির হতে পারে না এটা কখনোই নয় 
আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে দেবগণের মানুষটা এতটাই উগ্র হতে পারে যে চিন্তার বাইরে কিন্তু সাধারণভাবে কখন সেটা হতে পারে সেটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে বলবো যে কখন একটা দেবগণের মানুষটা প্রচন্ড উগ্র হয়ে যাবে দেবগণ কিন্তু সাধারণভাবে সরল প্রকৃতির হয় স্পিরিচুয়াল মেন্টালিটির হয় প্রচন্ড ভগবানের প্রতি বিশ্বাসী ভগবানকে ভালোবাসে অ্যাস্ট্রোলজিকে ভালোবাসতে নাও পারে জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিশ্বাস করতে নাও পারে কিন্তু ভগবানকে এরা কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বাস করে এবং বিজ্ঞান সম্মত হয় এরা একটু মানে সায়েন্টিফিক মেন্টালিটির মধ্যে থাকে দেবগণের মানুষ যারা হয় তারা কিন্তু সাধারণভাবে কিন্তু এরা গরিব মানুষ বা যাদেরকে এদের যাদের প্রয়োজন আছে সত্যিকারের সাহায্যের প্রয়োজন আছে এরকম মানুষকে কিন্তু এরা সাহায্য করতে ভালোবাসে গরিব মানুষকে কিন্তু এরা হেল্প করতে ভালোবাসে এদের ভেতরে কিন্তু অন্যের দুঃখ দেখলে এরা কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা চেষ্টা করে এই দেবগণের মানুষরা যদি অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা সাধারণভাবে একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি মনে করা যাক অনেক সময় দেখা যায় যে দেবগণের মানুষদেরও বিবাহিত জীবনে সমস্যা হয় তো আমরা এখানে বলতে পারি যেমন রাক্ষসগণের ক্ষেত্রে ওঠে যে রাক্ষসগণ তো কিছুটা প্রতিবাদী রাক্ষসগণ তো কিছুটা উগ্র রাক্ষসগণ তো কিছুটা নিজের জিনিসকে হাসিল করতে পারে দেবগণ তো এরকম প্রকৃতির নয় দেবগণের ভেতরে তো সব ভালো ভালো গুণ দেখতে পাওয়া গেল এরা আধ্যাত্মিক হয় এরা দান ধ্যান করতে ভালোবাসে এরা সরল প্রকৃতির হয় এরা শ্রদ্ধাশীল হয় এরা এরা বাড়ির লোককে ভালোবাসে সবার একটা নিজের মান সম্মানটাকে বজায় রাখার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যেটা যে কোন জিনিসটাই অতিরিক্ত ভালো নয় এবং এই সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে এই দেবগণের মানুষটা কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় যে এই সাহায্য করতে গিয়ে কাকে সাহায্য করছে কখন সাহায্য করছে আসলে সে সত্যিকারেরই সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা নাকি তাকে ভুলিয়ে তাকে তার ব্রেন ওয়াশ করে সে অন্য ব্যক্তি তার থেকে সাহায্য জোর করে নিয়ে নিচ্ছে এই বিচারটা অনেক সময় দেবগণ করে না শুধুমাত্র দেবগণকে যদি কেউ রেসপেক্ট করে সম্মান করে যদি একটুখানি তার নাম করে তাকে একটু ফুলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে পারে কিন্তু সে অনেকটাই লোকে দান ধান করে দেবে এটা কিন্তু সঠিক নয় অর্থাৎ দেবগণ কিন্তু অনেক জায়গায় বোকা হয়ে যেতে পারে এই সমস্ত ভালো ভালো গুণগুলোই কিন্তু দেবগণের ভিতরে দেখতে পাওয়া যায় তবে প্রবলেম কি যদি চন্দ্র অর্থাৎ যেতকের চন্দ্র যে নক্ষত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে সেই নক্ষত্রগুলো অনুসারেই তার গণ হয়েছে কিন্তু জাতকের চন্দ্রের ওপরে অর্থাৎ যেই জাতকের দেবগণ সেই জাতকের চন্দ্রের ওপর যদি অশুভ গ্রহের প্রভাব থাকে বা চন্দ্র যেই রাশিতে বসে রয়েছে সেই রাশির অধিপতি অত্যন্ত পীড়িত হয়ে যায় তাহলে দেবগণের ভেতরেও কিন্তু উগ্রতা চলে আসে দেবগণের ভেতরেও কিন্তু অত্যন্ত ডমিনেটিং মেন্টালিটি চলে আসে দেবগণের ভেতরেও কিন্তু অত্যন্ত আবেগ চলে আসে দেবগণের ভেতরেও কিন্তু অত্যন্ত প্রতিবাদী মানসিকতা চলে আসে দেবগণও কিন্তু অনেক রকম ঝগড়া অশান্তির মধ্যে প্রবেশ করে ফেলে দেবগণের বিভিন্ন ব্যবহারের কারণেও কিন্তু ঝগড়া অশান্তি তৈরি হতে পারে এরকম দেবগণ আমরা বহু দেখেছি তাই এক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি গণ অবশ্যই একটি গণ অনুসারে একজন জাতকের মেন্টালিটি হয় কিন্তু বিবাহের সময় যখন যতক বিচার করতে হয় তখন এই গণটি অনেকে বাড়িতে বাড়িতে নিজেরাই দেখে দেয় এবং দেখে নিয়ে মনে করে যে দেবগণ তো তাহলে সব ঠিক আছে কিন্তু না দেবগণকে দেখতে হবে যে দেবগণের মানুষটার যে চন্দ্র সেই চন্দ্রটা কোন প্রেক্ষাতে আছে অর্থাৎ শুভগ্রহের প্রেক্ষায় রয়েছে শুভগ্রহের দৃষ্টিতে রয়েছে শুভগ্রহের সঙ্গে রয়েছে না অশুভ গ্রহের সঙ্গে রয়েছে যদি শুভগ্রহের সঙ্গে থাকে অবশ্যই দেবগণের ভেতরে যে গুণগুলো বললাম পজিটিভ সেই পজিটিভ গুণগুলো আরো বৃদ্ধি পাবে কিন্তু যদি অশুভ গ্রহের সঙ্গে চন্দ্র থাকে তাহলে দেবগণের ভেতরে যে শুভ গুণগুলো বললাম সেগুলো তো অনেকটাই দেখতে পাওয়া যাবে না এবং দেবগণের ভেতরেও কিন্তু প্রতিবাদ দেবগণের ভেতরেও কিন্তু উগ্রতা দেবগণের ভেতরেও কিন্তু সবসময় একটা ঝগড়া অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাবে একটা জেদ একটা বদলা নেওয়ার প্রবণতা এগুলো কিন্তু চলে আসবে তাই জ্যোতিষ হচ্ছে আসলে শিক্ষা শেখার বিষয় জ্যোতিষ হচ্ছে আসলে পড়াশোনা করার বিষয় জ্যোতিষ হচ্ছে আসলে অনেক কিছু জানার বিষয় আপনারা যদি জ্যোতিষ শিখতে চান আপনারা যদি আরও সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরভাবে জ্যোতিষ শিখতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাদের যদি মনে হয় আমার থেকে আপনারা শিখবেন তাহলে পারে দিব্যজ্যোতি ইনস্টিটিউট অফ বৈদিক অ্যাস্ট্রোলজি অর্থাৎ আমার নিজস্ব একটি ইনস্টিটিউট রয়েছে যেখানে এখন বর্তমানে প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ জনের মতো স্টুডেন্ট পড়ছে সেখানে এসে আপনারা জ্যোতিষ শিখতে পারেন এবং জ্যোতিষকে আরও সহজ আরও সরল ভাষায় আপনারা কিন্তু জানতে পারেন এবং বুঝতে পারেন পরের অনুষ্ঠানে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে অবশ্যই 
আর একটি কথা বলবো যে নরগন বা রাক্ষসগণ যদি আপনাদের হয় তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে গিয়ে আমার সেই দুটো ভিডিও লিংক দেওয়া রয়েছে সেই লিংকটি ক্লিক করে আপনারা নরগন বা রাক্ষসগণের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন আজ এই পর্যন্ত পরের অনুষ্ঠানে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে ততক্ষণের জন্য নমস্কার অবশ্যই অ্যাস্ট্রোটিপস চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কারণ প্রচুর ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আমি কিন্